drodzy, to jest rzecz jasna Grand Place w Brukseli. I muszę Wam szczerze wyznać, że zawsze kiedy przyjeżdżam do Brukseli i w ogóle do Belgii, ogarnia mnie pewnego rodzaju wzruszenie, gdyż z tym krajem wiąże mnie mnóstwo pozytywnych wspomnień. Otóż, kiedy byłem biednym studentem z komunistycznej Polski w latach 80., to właśnie tutaj pojono mnie, karmiono i dawano mi zarabiać. Ja udawałem, że potrafię kłaść tapety, że potrafię malować czy też szpachlować okna, a Belgowie udawali, że nie widzą, jakie straszne fuchy odwalam i płacili mi za to w belgijskich frankach, a to wówczas nie była bagatelka. Wracałem stąd zawsze grubszy, no ale o miejscowej kuchni jeszcze dzisiaj będzie mowa. Ale wówczas, kiedy byłem tutaj nie tylko po to, by zarobić, ale przede wszystkim po to, by zakosztować nieco wolnego zachodniego świata, ani nie marzyłem o tym, że Polska stanie się częścią tej europejskiej układanki. No dzisiaj Bruksela jest jedną z najważniejszych europejskich stolic. Również naszych stolic. To w Brukseli zbiera się Rada Europejska, to w Brukseli zbiera się Komisja Europejska, to w Brukseli również obraduje Parlament Europejski. Oczywiście on traktatowo ma swoją siedzibę w Strasburgu i wszystkie tak zwane sesje główne tam się odbywają, ale i tutaj obraduje. A w tym parlamencie również zasiadają Polacy. W instytucjach europejskich również zasiadają Polacy, ponieważ jesteśmy częścią tegoż właśnie. Jesteśmy częścią wspólnej, zjednoczonej Europy. Czy wówczas biedny student e, z Polski mógł w ogóle o tym pomarzyć? Nie. No i stało się coś, co wtedy było w ogóle niewyobrażalne. Moi drodzy, a zwłaszcza wy wszyscy, którzy nie pamiętacie Polski innej niż ta w Unii Europejskiej. No, chcę wam powiedzieć teraz parę słów o podróżowaniu w czasach PRL-u. No, najpierw trzeba było dostać paszport, a po przyjeździe ten paszport oddać. Ale otrzymanie paszportu wcale nie było oczywiste. Potem trzeba było dostać wizy. Najłatwiej było dostać w latach 80. przynajmniej wizę Beneluxu. Wówczas trzeba było stać w długiej kolejce, czasami tygodniowej, pod ambasadą Niemiec, żeby dostać niemiecką wizę tranzytową. No i można było już jechać. No więc byliśmy tutaj. Ale kusił też Paryż. A wizę francuską było dostać trudno. Więc kilka razy przedzierałem się nielegalnie do Francji. No, jechałem stopem e, do granicy belgijsko-francuskiej, e, autostrada Bruksela-Paryż i tam przez kukurydzę do miasteczka Valenciennes. Potem już jakoś szło, wracałem e, w ten sam sposób. Tak, przekraczałem nielegalnie granicę. Szedłem przez kukurydzę, spałem w kukurydzy. E, bo świat kusił, bo chcieliśmy ten świat poznać, bo chcieliśmy przyjechać na przykład tutaj i zobaczyć Brojgla, Upadek i Kara, który jest w miejscowym Królewskim Muzeum, bo chcieliśmy zobaczyć Paryż, bo chcieliśmy kosztować świata. Dzisiaj to wszystko jest kwestia ustalenia terminu, kupienia biletu i w drogę. Belgia szczyci się najwyższą konsumpcją czekolady per capita na całym świecie. No i nie ma w tym nic dziwnego, bo też tutejsza czekolada uznawana jest za najlepszą na świecie. E, zwłaszcza słynne są belgijskie praliny, robione ręcznie, sprzedawane na sztuki, takie, których termin przydatności do spożycia e, to nie jest rok czy dwa, ale kilka tygodni maksimum. Sklepów z czekoladą, z pralinami i w ogóle ze słodyczami jest tutaj całe multum. Zresztą nie tylko z czekoladą. To są na przykład nugaty, które również w Belgii są wyśmienite. Z nugatów słyną Włochy, Francja, ale jest to, jak twierdzą historycy kuchni, przejęty przez Hiszpanów pomysł arabski. No a Belgia była pod zwierzchnictwem Habsburgów hiszpańskich. 
nugaty, ale jest też coś, co jest już czysto belgijskim wynalazkiem i można to kupić albo w punkcie na ciepło, zrobione świeżo, albo tak zapakowane. To są mianowicie gofry. To Belgowie wymyślili gofry. Zatem jedzą bardzo dużo czekolady, jedzą słodycze. No i nie tylko to jest przyczyną mojego tycia w tym kraju. Czekolada do picia jest tu równie znakomita. Do tej czekolady do picia dostałem w komplecie niejako kawałek mlecznej czekolady e, oraz mini gofra, no i jeszcze cukier, jakbym sobie to chciał e, dosłodzić. Skąd się wzięła u Belgów ta czekoladowa miłość? No, trzeba było mieć dostęp do surowców, do surowca jednego, do kakaowca. No, to jest po prostu historia kolonialna. Równie wstrząsająca, co frapująca. No bo jakim cudem kraj, który praktycznie nie miał w XIX stuleciu żadnej poważnej floty ani armii, a w ogóle powstał w roku 1830, mógł zdobyć Kongo. Otóż e, niejaki Stanley szukał niejakiego Livingstona. Stanley, amerykański dziennikarz, Livingston, szkocki podróżnik i pastor. I odnalazł go nad jeziorem Tanganika. Po czym, jak wrócił e, do Europy i do Stanów, zaczął robić odczyty. Mówię teraz o panu Stanleyu. Jakaż to jest e, wspaniała ziemia, to Kongo. No, Anglicy e, nie byli zainteresowani jego wywodami, ale zainteresował się tym, Król belgijski Leopold II i powiedział mu tak, słuchaj, pojedź w moim imieniu do Konga, porozmawiaj z tamtejszymi wodzami plemiennymi i kup od nich ziemię. Dał mu pieniądze, pewnie jakieś nikczemne i oni podpisali. I tym samym Leopold II stał się prywatnym posiadaczem Konga i to, co tam wtedy zrobiono, było straszliwe. No, Masakra, ucinanie ludziom e, dłoni, niewolnictwo, wyzysk. Kiedy zrobił się dym, bo już w XIX wieku była na zachodzie niezależna prasa i zaczęły to opisywać gazety, e, no to Leopold przepisał ową kolonię, e, przestała być prywatną własnością, przepisał ją na państwo. No i wówczas to e, byt mieszkańców się poprawił, co nie oznacza braku wyzysku. Więc stamtąd szły różne rzeczy. Kakao, ale uran. Przecież Amerykanie swoją bombę atomową stworzyli na podstawie, na bazie uranu z belgijskiego Konga. Muszę sobie nieco osłodzić ten wywód, ale jednak cukru do czekolady nie będę dodawał, gdyż przegryzę to za chwilę gofrem. Galeria Saint-Hubert, składająca się z trzech części, niejako z trzech pasaży królewskiego, królowej oraz książęcego. To jest pierwowzór dla wielu galerii tego typu w Europie. Oczywiście, jak tu jesteśmy, od razu nam przychodzi do głowy słynna mediolańska galeria Wiktora Emanuela II. Ale to było wcześniej, gdyż to wybudowano w latach 40. XIX wieku. Co w środku? No, galeria handlowa, więc sklepy. Sklepy z miejscowym rękodziełem. Koronki, czekolada, ale też. Jakbyście e, chcieli wiedzieć, gdzie sobie można kupić cylinder, to to jest właściwy adres. To miasto można również zwiedzać śladami komiksów, bowiem w wielu częściach Brukseli mamy murale poświęcone poszczególnym komiksom, rzecz jasna ze słynnej belgijskiej szkoły komiksu. No, mnóstwo wspaniałych tytułów, no, na przykład Lucky Luke, Tintin, w końcu Smurfy, w końcu Torgal, no i również polskie wątki. No bo Torgala przecież stworzył Grzegorz Rosiński, który w Polsce kapitana Żbika tworzył, a po stanie wojennym został w Belgii i właśnie Torgal jest jego dziełem. W końcu René Gościnny, Francuz, polskiego pochodzenia, pisał teksty do wielu z tych komiksów. Tutaj mamy mural poświęcony Tintinowi. O 
on w czasach mojej młodości w Polsce był tępiony w komunistycznej Polsce, no bo Tintin miał przygody również w ponurych Sowietach, ale już Lucky Luke był, nie w postaci komiksu, ale filmu, pamiętam, byłem w kinie, więc możecie przyjechać do Brukseli, pokłonić się przed waszym ulubionym komiksowym bohaterem i przy okazji konkluzja ważna. Otóż komiks to również sztuka. Nie ma sprzeczności pomiędzy uwielbieniem dla poezji Getego, a uwielbieniem dla Tintina. Jak widzicie, nasze zamówienie było jednobrzmiące niemal. Niemal, gdyż wszyscy wzięliśmy mule. No, jest jesień, a więc sezon na mule. A mul frit, czyli mule z frytkami, no to jest po prostu creme de la creme belgijskiej kuchni. Jeśli już wymówiłem słowo krem, czyli śmietanka, to ja mam mule właśnie w sosie ze śmietanką. O, sos jest podbity śmietanką, jest tu trochę czosnku, no i jest dużo porów. Są też mule w białym winie, te na przykład, pietruszka, pory, cebula, seler naciowy. A to są mule po prowansalsku, no bez ziół prowansalskich, tak zwanych. One nie są moją ulubioną rzeczą. Tutaj mamy no po prostu pomidory, cebulę, seler naciowy i trochę ostrej papryki. Do tego piwo albo białe wino, jeśli piwo to oczywiście lokalne, najlepiej trapistów, ale też frytki, mul w hit. Frytki, mimo że są zrobione z ziemniaków, to w Belgii, dobra, to są chyba moje, to w Belgii nie są potrawą wegetariańską, ponieważ frytki tutaj tradycyjnie smaży się w wołowym łoju. Dwie kąpiele, pokrojone ziemniaki, obrane i pokrojone. Najpierw pierwsza kąpiel w wodzie z odrobiną cukru, a potem dwie kąpiele w tłuszczu. Najpierw się smaży, aż są białe i potem można nawet za parę godzin albo i dzień później włożyć je jeszcze raz w wyższej temperaturze i wówczas dostają koloru. W Holandii to jest parę kroków stąd. Jedna kąpiel w tłuszczu e, i nie jest to e, wołowy łój, lecz olej roślinny. A to dla smaku ma ogromne znaczenie. Ale mule o tej porze roku najlepsze tłuściutkie, rozpływające się w ustach, więc bierzemy sobie przyrząd, którym będziemy wydłuwać resztę ze środka. O, i właśnie tak, i właśnie tak, mula po muli, aż dostaniemy się do sosu. Mule, no, niby rzecz zwykła, ale rzecz, kiedy jedzona, o odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu jest po prostu cudowna. I te mule są wspaniałe. Oczywiście tych, które się nie otworzyły, nie jemy. A, i tu jest sosik i spijamy. To jest kombinacja mistrzowska. E, owoce morza, no więc niby rzecz dietetyczna, ale śmietana. Masło, piwo, frytki. Rozumiecie? Rozumiecie, co się w tej Belgii z człowiekiem dzieje? Same wspaniałe rzeczy. A potem się zgubię. Na razie hula i dusza. Opuściliśmy ścisłe centrum miasta, chociaż w znaczeniu politycznym, no to właśnie teraz jesteśmy w centrum. I to w centrum nie tylko Brukseli, Belgii, ale w centrum politycznym Europy, ponieważ jesteśmy w dawnej dzielnicy Leopolda, która w tej chwili nazywa się dzielnicą europejską, gdyż mieści instytucje europejskie. Ten wielki plac nazywa się Esplanada Solidarność, na cześć naszej Solidarności, na cześć tych wydarzeń, które miały tak ogromne znaczenie dla upadku żelaznej kurtyny i dla zjednoczenia e, Europy. Tak, to był jeden z kamieni milowych tego, co się potem e, w Europie wydarzyło. Przecież 
mur berliński runął dlatego, że była Solidarność. No i to wszystko był łańcuch szczęśliwych wydarzeń, które na Wybrzeżu w roku 1980 zostały zapoczątkowane. Stałem już kiedyś tutaj, ale nigdy nie byłem w środku. To jest wejście do Parlamentu Europejskiego. No więc z prawdziwą przyjemnością przyjąłem zaproszenie, by tam do środka wejść. Gdyż skoro będę tam ja, no to będziecie i wy. Patronem tego budynku jest Paul-Henri Spack, wybitny belgijski polityk, wieloletni premier, jeden z ojców założycieli europejskiej wspólnoty. Ale budynek ów ma również swoją nieoficjalną nazwę, wziętą prawdopodobnie od owalnego kształtu klatki schodowej. Otóż mówi się na to, Caprice de Dieu, Caprice de Dieu, czyli kaprys bogów, ale chodzi konkretnie o nazwę pewnego camembera z Normandii, bardzo w Belgii popularnego. Jadłem go już w latach 70., bo mam belgijską rodzinę i to była bardzo mądra rodzina, gdyż zamiast cukru i mąki wtedy w drugiej połowie epoki gierkowskiej, przysyłali nam po prostu czasami porządne sery, więc wkładałem sobie do ust kawałeczek Caprice de Dieu, tam był Caprice de Dieu i Boursin w tych paczkach. Pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale nawet nie przypuszczałem, że kiedyś będę stąpał po schodach budynku, który właśnie taką nieoficjalną nazwę nosi. Oto sala obrad Parlamentu Europejskiego. Oczywiście ta brukselska, bo jest jeszcze strasburska. E, moi drodzy, w czerwcu odbędą się kolejne wybory do tegoż parlamentu. No i mam nadzieję, że będziecie w nich uczestniczyć, ponieważ e, pamiętajcie, Unia Europejska to nie są jacyś mityczni oni. Unia Europejska to jesteśmy my, my wszyscy obywatele tejże wspólnoty i jako e, tej wspólnoty obywatele mamy swoje określone prawa, a naszym prawem, e, a dla mnie również i obowiązkiem jest uczestniczyć w wyborach i do tego Europejskiego Parlamentu. No bo e, to jest tak samo jak z każdymi innymi wyborami. Kogo wybierzemy, tego potem będziemy za reprezentanta mieli. No więc jeszcze raz, moim zdaniem najważniejsze przesłanie. To jest również nasz parlament. Moi drodzy, po pierwsze zaczęło padać, więc teraz już na pewno wiem, że jestem w Belgii. Po drugie, wśród tych wszystkich budynków mieszczących europejskie instytucje, zaraz koło gmachu, który mieści Komitet Regionów, mamy i budynek taki, budynek muzealny. W środku mieści się muzeum nazwane Domem Historii Europejskiej. I idę do środka nie tylko po to, żeby schronić się przed deszczem. Budynek pierwotnie mieścił klinikę dentystyczną dla dzieci, ufundowaną przez pana George'a Eastmana. To był miliarder ten od firmy Kodak oraz filmów Eastman Color. E, to nie jest jeszcze sala muzealna. To wygląda tak jak w czasach kliniki, ale jest poniekąd muzeum samym w sobie. Dawna sala recepcyjna dentystycznego miejsca. Wspaniały przykład secesji. Niezwykle ciężko jest stworzyć muzeum historyczne bez pewnego rodzaju narracji narodowej. No przecież inaczej na historię patrzą Francuzi, inaczej Niemcy, inaczej my. Ale tutaj mamy optykę ponadnarodową właśnie. W tym sensie, że opisane są procesy, które dotyczyły całego kontynentu. Tam mieliśmy rewolucję francuską. Tutaj mamy rewolucję przemysłową. Rodzi się klasa robotnicza. Powstają wielkie statki, ale również okręty. Europa zaczyna się zbroić i w końcu dochodzimy do jej najtragiczniejszych kart. No, tu jest jeszcze dział poświęcony niewolnictwu, czyli skąd się e, wzięły te wielkie pieniądze. Niewolnictwo, kolonializm. E, Europa zaczyna się zbroić i dochodzi do tych tragicznych wydarzeń w Sarajewie. Mianowicie Gavrilo Princip 
z tej właśnie broni, którą za chwilę zobaczycie, e, zabija następcę tronu Franciszka Ferdynanda. Wybucha I wojna światowa, potem okres międzywojenny, wielki kryzys, populizmy, II wojna światowa. Europa po II wojnie światowej jest morzem ruin, jest podzielona pomiędzy dwa bloki, sowiecki, no i zachodni, albo też amerykański, bo Europa Zachodnia odbudowuje się za amerykańskie pieniądze, mowa o planie Marszala. Ale zachodni Europejczycy mają swój pomysł na urządzenie tej części świata. I tak właśnie powstaje europejska wspólnota węgla i stali. Potem na jej bazie powstaje europejska wspólnota gospodarcza, która w końcu przekształca się w Unię Europejską. No i ci niejako ojcowie założyciele, wizjonerzy, Spak, de Gasperi, Schumann, czy też Adenauer. To muzeum jest ogromne, ma sześć pięter, można tu spędzić pół dnia, ale konstatacja po zobaczeniu tego wszystkiego tak naprawdę jest tylko jedna i króciutka. Mówię o konstatacji dla nas, Europejczyków. Otóż znacznie lepiej jest być razem niż osobno. Jesteśmy już poza terenem kompleksu europejskiego na normalnej brukselskiej ulicy, ale w pobliżu tegoż kompleksu. To wejście do restauracji o profilu kalabryjsko-sardyńskim. I właśnie tutaj spotkanie wyznaczył mi rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego, pan Jaume Duc. The same choice. Ravioli with Nduja. Exactly. Uh, I see that we are very similar in our choices here. Do you like Nduja because it reminds you Sobrasada de Mallorca? It's almost the same, yes, and I like Sobrasada a lot. Uh, you know that I come from Barcelona, so very close to to the Balearic Islands, to Mallorca. So yeah, Sobrasada, Ensaimada, these are the typical things from Mallorca that uh, we always like. And we are here because uh, this is one of the closest restaurants uh, f to, to the European Parliament or because you like that place? I would say both reasons. Of course, when I have time uh, for a lunch, which is not every day, uh, then I need to, to, to find out uh, around the, the Parliament buildings. Um, let's say that uh, there are no Spanish or Catalan in concrete uh, restaurants in this quarter, in this place, uh, uh -huh. in, this, in this part of Brussels. So I always tend to go to, to Italian restaurants. First, because I like the Italian cuisine. You know that each region is completely different. In Sardinia, there is one part uh, of Catalonian well, speaking. Speak Catalan, yeah, exactly. of course. L'Algue. Al yes, I've been there. Italians say Alguero, we <laughs> said L'Algue. And this is also a kind of emotional link, the fact that this is a Sardinian restaurant. <laughs> so in some way, yeah, it's, uh, it's, there is a kind of historic link with, uh, with uh, my own region, with Catalonia. If you are making politics here, uh, you're, you're doing that also in the restaurants? I would say that the restaurants are very important for politics. If you go to the European Parliament, you will see that there are several canteen or restaurants where people uh, meet and of course cafeterias and I think that uh, probably there are more agreements uh, which are taken in the cafeteria than in the hemicycle or in the meeting rooms or in the offices because at some point what you need is also to create trust and this trust is easier when you are eating or when you are drinking coffee. Of course, because the table uh, makes people more quiet, peaceful and lucky. And you create some friendship. And in politics, even with people who are, let's say, defending different ideas and come from other political ideologies or political origins, you need some uh, friendship. Uh, and in the European case, in the European Parliament, even more. Because it's not only friendship uh, between ideologies, it's also friendship between countries. And between regions as well. And between regions. So, uh, let's drink for a friendship. Salud. Salud. Jestem pod Brukselą w miasteczku o nazwie Hoik. Mam nadzieję, że prawidłowo to po flamandzku wymówiłem. Jestem tutaj w kilku bardzo ważnych sprawach. Jedną z nich jest gotowanie. No i to jest sprawa najdłuższa, 
w tym sensie, że to danie nie robi się w 15 minut, więc muszę od gotowania zacząć. Danie e, oczywiście lokalne, mianowicie królik e, w piwie Geze. Czym jest Geze? E, wyjaśnię za chwilę. E, wnikniemy tam do środka, ale to za chwilę. Najpierw trzeba nastawić wszystko, bo to z godzinę przynajmniej winno się dusić. Więc zaczynamy, ja zaczynam, a i wy możecie, jeśli chcecie, od e, wlania na patelnię tłuszczu. To może być olej, to może być oliwa, to może być masło klarowane, trochę tłuszczu, gdyż za chwilę będzie go więcej, bo trzeba tutaj obsmażyć surowy, e, wędzony boczek. To są kawałki tuszki z królika, na razie niedoprawione. E, królik jest niezwykle popularny również w Hiszpanii. Być może to jest e, zasługa, mówię o popularności królika tutaj, tychże zaszłości historycznych. No, Habsburgowie, ale hiszpańscy. Co trzeba zrobić? Trzeba mianowicie te kawałki potraktować solą oraz pieprzem, a następnie omączyć. Mam również wątróbkę e, tutaj obok. E, wątróbki na razie nie będę ani solił, ani pieprzył, e, ani w mące otaczał. Tutaj trzeba raz na jakiś czas przemieszać lachdą, czyli boczek, żeby się nie przypaliło. No i teraz bardzo proste. Sól, pieprz, mąka i działamy dalej. Teraz mamy w rzeczy samej nieco więcej tłuszczu i chrupiące skwarki. Trzeba te skwarki wyjąć. Oczywiście nie wyrzucić, one e, znajdą się jeszcze na patelni, ale na razie zostawiwszy ów tłuszcz, ten dodany wcześniej i ten wytopiony, skwareczki idą precz, a na patelni, która jeszcze nie straciła temperatury całkowicie, mam nadzieję, e, obsmażamy na mocnym ogniu z obu stron kawałki królika. Jest ok. Królik przewrócony na drugą stronę, teraz królicza wątróbka. Są różne szkoły. E, wiadomo, że trzeba w przódy ją usmażyć, ale niektórzy ten sos na samym końcu jeszcze przecierają e, albo miksują, blendują, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. No ja nie mam ze sobą blendera, więc po prostu pokroję wątróbkę na mniejsze kawałki e, i wiecie jak to jest z wątróbką. Albo bardzo krótko, albo bardzo długo. Jeśli e, średnio, to ona się robi twarda, ale to się będzie długo dusić, więc teraz można, można ją potraktować solą. Sprawdzałem. To wcale nieprawda, że wątróbkę, jak się posoli, to ona twardnieje po usmażeniu. To nie jest prawda, a ta w dodatku będzie długo duszona. Więc teraz o, te kawałki tutaj na patelnię i one szybciej niż królik nabiorą koloru. To za chwilę będzie do zdjęcia. Oczywiście jeszcze wątróbkę na drugą stronę przewrócę. Zdejmujemy. Jest rumiany, no tutaj może nie widać, ale zobaczycie z drugiej strony. Tak, chodzi o to, żeby się wszystko zamknęło, żeby smaki pozostały w środku. Tak, jest bardzo ładny. Wątróbka jest taka, jaka jest najlepsza, moim skromnym zdaniem, czyli z tej strony zrumieniona, ale w środku jeszcze różowiutka, no ale taka nie będzie. Teraz sprawdzamy, jaka jest ilość tłuszczu na patelni, e, no bo Musi teraz w tym, co jest na patelni, zeszklić się cebula. Drobno posiekana cebula. Jeśli uważacie, że tego tłuszczu jest zbyt mało, zawsze możecie dolać e, nieco oleju e, albo oliwy. I co teraz trzeba zrobić? Teraz mianowicie trzeba wziąć musztardę. Ja sobie tutaj zrobię trochę miejsca. Musztardę w stylu Dijońskim najlepiej e, i tego królika obsmażonego nasmarować ostrą musztardą. Niech on sobie chwilę postoi, wróci na patelnię, nie bójcie się, wróci. Cebula łapie kolor, teraz muszę otworzyć butelkę. Butelkę nie byle czego. 
To jest mianowicie jedyny w swoim rodzaju styl piwny. Francuzi powiedzieliby gez, a flamandowie mówią heze, a my na to mówimy geze po prostu. To jest coś, co nigdzie indziej na świecie nie powstaje. Szampan wśród piw. Jak powiedziałem, będziemy się rozwijać tam za tymi drzwiami. Na ten temat. O, właśnie tak. Ta wielka butla, taka jak do szampana, żeby wytrzymała to wielkie ciśnienie. I teraz deglasacja. Pamiętajcie, że tutaj była też mąka. Królik był omączon. Zatem teraz te wszystkie frakcje ładnie się połączą. To się zaraz zacznie gotować. I teraz, właśnie teraz... Będziemy wkładać rzeczy, które już widzieliście i takie, których jeszcze nie widzieliście. No więc zaczynamy od tych Wam już znanych. Czyli dokładamy na mustardowanego królika. Dokładamy wątróbkę. Dokładamy boczek. I to są rzeczy Wam znane. A o nieznanych za sekundę. Przyprawy. Najpierw liście laurowe oraz goździki. Ja je biorę najpierw. Kolejność teraz dodawania jest dowolna. Tymianek. Wszystko jedno, czy świeży, czy suszony. Możecie wrzucić całe gałązki, ale wtedy trzeba będzie je łowić, więc lepiej oderwać dłoni listki tymianku. Pamiętajcie tylko, by jak mawiał w szwajku pater latina, tego nie przeangielsko zielić i nie przetymiankować. Jeszcze jedna gałązka. No i teraz mamy kompozycję z jednej strony kwaśną, gdyż to piwo jest kwaśne, ono w sobie nie ma w ogóle cukru, a z drugiej strony mamy kompozycję pikantną, no więc trzeba ten smak złamać. I tutaj mam miejscowy przetwór, miejscową konserwę domową. To są mianowicie śliwki, śliwki, które były suszone, nie wędzone, lokalne, i umieszczone w takiej cukrowej zalewie. Tak się właśnie tutaj robi. I teraz trzeba dodać tego naprawdę sporo. Powiedzmy jedną czwartą tego słoika. To jest cukier, więc smak się przepięknie zbalansuje. Uzupełniamy ilość płynu, tym samym płynem, który był dodany wcześniej do deglasacji. Czyli wlewamy więcej piwa. No i to teraz powinno się godzinę pod przykryciem gotować. Minimum godzinę. Królik nie wymaga być może godzinnego duszenia, ale to wszystko musi nawzajem przejść sobą. To musi być jeden odpowiedni balans smakowy. Więc ja to przykrywam i pora przestąpić progi, za którymi czeka na nas tajemnica. Bruksela i region wokół niej, czyli Brabancja, to jedyne miejsce na świecie, gdzie w powietrzu żyją dzikie drożdże, które w połączeniu ze słodem jęczmiennym, z niesłodowaną pszenicą, z wodą i z chmielem dają jedyne w swoim rodzaju piwo. To piwo to lambik i lambik w ustach, w smaku jest czymś pośrednim pomiędzy piwem, a winem. I na bazie lambika powstają jeszcze dwa e, słynne piwne style. E, mianowicie Heze Welgeze, to jest to, czego używałem do królika, oraz Krik, czyli piwo, które fermentuje razem z owocami. Ale zarówno bazą Krika, e, jak i e, bazą Heze jest właśnie lambik. A oto dumny producent lambika, e, pan Kar, e, Karel Hodo, Uh, I was saying that the lambic is the, the, the unique thing. There is only one that sort of beer in the world. Is it right? It's true. It's a beer of spontaneous fermentation, one of the oldest beers in the world. Uh -huh. We call it the mother of all beers. Yeah. Because it's since the Middle Ages that we produce a beer of spontaneous fermentation. You see, Thank there you is no much. foam on it because the carbon dioxide escaped through the wood, so it stays flat. It's the missing link between beer and wine, Lambic. Yeah, but if you uh, want to uh, make a Heze, uh, you mix the old Lambic with young Lambic, 
put it to the bottles and you've got another fermentation. True. Because yes. when we only put young lambic in a bottle, the bottle would explode. Uh -huh. When we only put old lambic in the bottle, it stays lambic. So we have to create the perfect assemblage between young yeah. and old lambic. Young lambic make the old lambic alive again, and the old lambic chills down the young lambic. For spontaneous re-fermentation, it takes one year, and then we have the lambic jaseuse. Mm. Very sour. Ah, very important information. Uh, lambic practically has no sugar, is it right? That's right. So that's why I, we say it's not sour, it's sugar free. <laughs> it's sugar -free. You have to say it's positive. Uh, people who have uh, too much sugars in their life, they need a beer that is where the nature transforms all the sugars into more flavors. Yes, if you, are, if you are in Belgium eating 100 uh, kilos of chocolate per capita per year, <laughs> you need also some sour stuff. Yeah, 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 yeah. yeah. <laughs> uh, this is, uh, if I remember well, there is one picture uh, of uh, Peter Bruegel uh, which, uh, with a lambic consumption, is it right? With the lambic consumption and playing also the Flemish bagpipe. But indeed, uh, it comes to 1550 that we already produce lambic in this region of Pajotenland, in Gooik, Belgium. Moi drodzy, rzecz historyczna, rzecz sięgająca średniowiecza, rzecz Wspaniała. A jeśli nie lubicie aż tak kwaśnego, czystego lambika, e, to spróbujcie krika. If somebody uh, doesn't like uh, that uh, level of sourness, krik is a good answer because it has a fruit as well. It has fruit, but also in the real krik there is no residual sugars. And if people in the past wanted a little bit more sweet, they asked for this is a lambic stumper and you crush your own sugar in your glass. No, I don't want to do and it. And then people can destroy their own life, but the brewer does not. I to jest genialna puenta. Prost. Prost. Na zdrowie. Gesundheit. Is it the right pronunciation Flemish? Gesundheit. Gesundheit. Oh, that's better. Tak wygląda właśnie gotowy królik duszony w gezę, e, w dodatku duszony przeze mnie. A sędzią tego dania będzie nie byle kto, mianowicie sam prezes klubu sportowego Zygmunt Chris Van Lirop. E, pozwoli, że nałożę Ci odrobinę, e, ale nie chciałbym też e, pominąć członków tego klubu, panowie. Na zdrowie, Hezundheit, a la vôtre, Wy się spotykacie, jeździcie po Belgii, próbujecie czasami trochę piwa, czasami co innego, ale w każdym razie zajmujecie się turystyką kolarską. Tak, tak można powiedzieć. Łączymy przyjemność jazdy na rowerze z urokami tutejszych lokali gastronomicznych. A y, jesteście z różnych krajów, choć głównie z Polski. O, mamy, to prawda, że mamy polski, zresztą dumny rodowód naszego klubu, Aha. ale też zrzeszamy kolegów z całej Europy. Mamy tutaj, um, mamy na przykład Holendrów, Chorwatów, Belgów, Szwedów. No, jesteśmy w końcu w Brukseli, w Belgii jesteśmy. Można powiedzieć, że to jest taka Europa w pigułce. Powiedz mi, ale to znaczy, że wszyscy tutaj pracujecie w instytucjach europejskich? Jak najbardziej, jak najbardziej. Chociaż nie ma takiego przymusu. Przyjmujemy wszystkich. Ej, a jakie kryteria trzeba spełniać, poza tym, że się jeździ na rowerze? No, trzeba mieć wspaniałą kondycję fizyczną oczywiście. Przyjechaliśmy tutaj aż z samej Brukseli. Muszę panu powiedzieć, że to jest całe 30 km. Chris, tylko nie panu, no proszę cię. Ja jestem Robert. Dobrze. Już, już byliśmy po imieniu. <laughs> 30 km, no tak, ja tu jechałem autem, też się zmęczyłem strasznie, a co dopiero rowerem. Mamy y, miejsce Dekan, tak się nazywa ten lokal. No zresztą mamy tutaj rzeczy, które zrobiła miejscowa kuchnia. E, no to jest, nie, nie wiem, czy ja to potrafię dobrze wmówić, to jest chyba stampot, ale to się może tak, inaczej wmawia. Tak, Czyli takie pire ziemniaczano-jarzynowe na tym e, szynka wieprzowa z kością. I niestety tego znam nazwę tylko e, francuską, a my nie jesteśmy w teraz w Walonii, tylko jesteśmy we Flandrii. Carbonat Flamand, jak to jest po flamandzku? Jak najbardziej. Tu się mówi na to stoffleis. 
Stufflejs. Stufflejs, czyli stuf, piec, flejs, mięso. E, I to jest wybór e, twój, żebyśmy się tu spotkali. No ja rozumiem, e, rozumiem lambika. E, I gdyby tak e, przejść płynnie od lambika do tego, e, co robią instytucje unijne. No przecież fakt, że e, lambik, ale i geze, i krik mają apelację yy, tak ogólnounijną, to jest właśnie jedno z tych działań. To się zgadza w 100%. procentach. Jest, jest, jest przykładem produktu, który ma chronione oznaczenie geograficzne. I takich produktów w całej Europie jest bardzo, bardzo dużo. Zresztą w Polsce też. W Polsce mamy na przykład wiśniówkę, która też jest chroniona. Mamy oscypek. Tak. I to wygląda tak, że Komisja Europejska Sprawdza, dba o to, żeby te procesy produkcji zostały zachowane. Tak? E, powiedz mi, jak można sprawdzić, e, co też, no bo e, co też dzieje się e, w Europie, w instytucjach europejskich i co one dla nas robią? Jest jakiś sposób, żeby każdy z dowolnego miejsca w Europie mógł to sprawdzić, nie przyjeżdżając do Brukseli? Tak, jak najbardziej. Mamy taką stronę internetową produkowaną przez Parlament Europejski. Co Europa robi dla mnie? I tak jak nazwa wskazuje, wchodzimy i do, dowiemy się, jest mapa Europy, która się pojawia. Klikamy na przykład na nasz powiat w Polsce i od razu pojawiają się projekty, co, co, co dobrego Unia zafundowała w danym regionie. Mało tego, mamy też fiszki o tym, co Europa zrobiła na przykład dla kucharzy. No, żeby sprawdzić, co ja zrobiłem dla Ciebie i może jeszcze dla paru innych kolegów, nie trzeba w nic klikać, wystarczy wziąć sztuczce i spróbować królika. Szczerze mówiąc, robię to danie chyba trzeci raz w życiu, bo w Polsce nie ma takich śliwek, u nas są inne śliwki. Spróbuj, proszę Cię. Wydaje mi się, że ten sos z lambikiem, z gezę w zasadzie, no gezę to rodzaj lambika i z tym balansem słodkim, śliwkowym powinien być wyborny. Ale musisz to ocenić. Mm. Jest doskonały. Wyśmienite, naprawdę. Jest doskonały. Zresztą to też jest bardzo dobre. Carbonat Flama. Przepraszam, cały czas nie pamiętam tej nazwy. Stuflejs. Stuflejs. No to to jest odpowiedź miejscowa na Bef Bourguignon. Zgadza bo to jest się. też wołowina, tylko duszona nie w winie, ale w piwie po prostu. Jak najbardziej. Doskonałe. I z tego, co słyszałam od pana prowadzącego blendownie obok, to danie należy robić tylko ze śliwkami z tej miejscowości, z wioski Hoik. Każda rodzina tutaj ma własny przepis i on mi tłumaczy, że to, że to nie inaczej będzie smakowało najlepiej, tylko z śliwkami stąd. No więc, moi drodzy, jak chcecie sobie zrobić takiego królika, musicie tutaj przyjechać, zakupić te śliwki, e, znajdziecie też tutaj gezę, a przy okazji jeśli akurat klub sportowy Zygmunt będzie on tour, to też tych panów spotkacie. Ja myślę, że nasz czas powoli się kończy w sensie kamerowym, co nie znaczy, że w ogóle się rozstajemy. Ale zanim skończymy, chciałbym nawiązać do tego, kto może zostać członkiem naszego klubu. No to jesteśmy jak najbardziej otwarci. Chciałbym uroczyście Ci przekazać koszulkę klubową. To dla mnie ogromny zaszczyt, a z drugiej strony niezwykłe zobowiązanie, ponieważ teraz już nie ma siły. Ja będę musiał zacząć jeździć na rowerze. Myślałem, że mnie ta przyjemność... Nie, panowie! Bo, czy jeżdżenie na rowerze jest przyjemne? Zdecydowanie. No, ale ja najbardziej lubię z góry, a tu jest płasko cały czas. To co zrobić? A wy jeździcie na normalnych czy na elektrykach? Są niestety już tacy, którzy jeżdżą na elektrykach. Ja jest, nie jestem z tego zadowolony, ale jestem... Ale w regulaminie nie jest napisane, że elektryki nie wchodzą w grę. Niestety, Jeszcze. niestety nie jest, ale jestem wyrozumiały. Jak to dobrze mieć wyrozumiałego prezesa. Mówił do was członek klubu sportowego Zygmunt z Brukseli. Halo wóz, peleton nam uciekł.